Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Geek Tech. Dans cette vidéo, nous allons parler du projecteur Wi-Fi Boommaker. Je vais donc d'abord passer en revue les caractéristiques de ce projecteur, puis je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Et vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer la qualité vidéo que vous pouvez attendre de ce projecteur. Alors, restez à l'écoute Alors pour commencer, vous devez savoir que le prix pour le moment est à 149,99$ dollars US avec le lien que vous trouverez dans la description. La résolution native est de 720p et prend en charge jusqu'à 150 pouces d'affichage. A savoir que la résolution de 1080p est prise en charge avec des télés compatibles ou une clé télé comme un Fire Stick, le système Roku ou un Google Chromecast. Donc la qualité de support est de 1080p. Vous pouvez également utiliser des cartes mémoire ou des clés usb un câble jack vers rca ou un câble vga il a également un système de son intégré à l'intérieur du projecteur lui même vous n'avez donc pas besoin de connecter un haut parleur bien sûr si vous voulez avoir un son de qualité supérieure vous pouvez le connecter à d'autres appareils mais si vous ne l'avez pas sous la main vous pouvez simplement utiliser le système de son qui est à l'intérieur du projecteur aussi la conception pour le processus de dissipation thermique permet de ne pas dépasser 20 décibels ce que je trouve personnellement très correct alors ce que vous trouverez dans la boîte nous avons la télécommande un câble hdmi inclus dans la boîte un câble d'alimentation un câble audio vidéo pour l'audio au besoin le guide d'utilisation avec plusieurs langues un tissu pour nettoyer l'optique du projecteur et un voile qui permet de projeter la projection sans oublier le projecteur boommaker magic 420 pro le boommaker 420 est d'une taille relativement petite comme vous pouvez le voir avec environ 23 x 18 x 7.5 cm ce qui vous permet de l'utiliser à l'extérieur et à l'intérieur à l'avant on trouve l'objectif lui même avec le récepteur infrarouge pour la télécommande en haut nous avons les commandes de décalage et de mise en point mais aussi les commandes sensitives qui permettent de l'utiliser sans la télécommande sur le côté gauche nous avons la prise d'alimentation et le système d'aération et sur le côté droit un autre emplacement d'aération sans oublier les ports à l'arrière avec tous les systèmes de branchement le haut-parleur a un son plutôt agréable, la qualité audio est assez bonne et la qualité de l'image est en fait vraiment bien. Bien sûr, vous obtiendrez toujours un meilleur résultat avec la toile de fond pour votre projecteur. Ce que j'utilise n'est qu'un mur et vous voyez que c'est déjà pas mal. Honnêtement, la qualité est vraiment excellente. Les couleurs sont vraiment bonnes et saturées. Personnellement, j'ai utilisé la fonction sans fil du projecteur, donc pour cela, vous devez sélectionner le mirroring qui vous affiche pour iOS, Android, macOS ou Windows. Il y a un nom pour le Wi-Fi et bien sûr un mot de passe. Il ne vous reste que de se connecter dessus depuis votre smartphone et caster votre contenu. Alors pour conclure, je dirais que les avantages de ce projecteur et son prix et sa dimension qui peut atteindre 150 pouces, sans oublier le poids et sa qualité d'affichage qui est de maximum 1080. Sans oublier le poids et sa qualité d'affichage qui est de maximum à 1080p. Le fait qu'il ne dépasse pas 20 décibels en bruit ainsi que toutes les possibilités de connexion qu'il permet. Cela permet aussi de l'utiliser à l'intérieur et à l'extérieur. Deux points négatifs que j'ai constaté, l'interface qui reste assez basique et aussi le fait qu'il est nécessaire de ne pas dépasser 4 à 5 mètres pour une excellente projection. Voilà tout pour ce projecteur de chez Boommaker avec le modèle Magic 420 Pro. Il me reste que de vous remercier d'avoir regardé jusqu'au bout. Assurez-vous de cliquer sur j'aime et de vous abonner. Et faites-moi savoir si vous avez des questions sur ce projecteur. Et bien sûr, je répondrai dans la section commentaires. Sur ce, il me reste que de vous souhaiter une excellente journée. Portez-vous bien. Ciao